السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة اللہ سلام اللہ علی طاہ رسول اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ علی یاسین حبیب اللہ صلاة یاسین حبیب طبا صلی بسم اللہ و بالہادی رسول اللہ و کل مجاہد اللہ بی اہل البدر یا اللہ بی اہل البدر یا اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی طاہ رسول اللہ علی یاسین حبیب اللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلنا و من یضلل فلا حادی لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بمحي الدين عبد القادر جيلاني شيخ ومرشدا قال الله تعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجا وقال أيضا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سنجيكم مهند من ميك مريتانا إن ذا بني دميك تودر نخل ويل سر بني ويل تلما يبر بيان شي نداتي كوندركم سنگی میگی تغدی میکے سلیمان القادر حضرت تلی ورہ ورگڑے ادھر کا آنی ویرا ہے تنگڑی ایوال کے یل لانی ترکم مرپنی تکنڈی رکھا کنیے استاد پرندگی حضرت قبلہ براہی مزدت ورگڑے ادھر کا آنی ویرا ہے یعنی اللہم تنگڑی ایوال کے یل உடலாலும் பொருளாலும் ஒத்துழைப்பு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் என் உள்ளம் கணிந்த சலாமை மீண்டும் உருத்தாக்கியவனாக என் உரையை துவங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து எல்லாமல் அல்லாஹின் அருளும் 
அவனின் சாந்தையும் கருணையும் கண்மணி முகமது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஹ் வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் சத்திய வலிய சர்காவல் பின்பற்றிய சத்திய சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் தபா தாபியின்கள் நல்லவர்கள் நாதாக்கள் சுஹதாக்கள் முத்தாக்கீன்கள் மொமீனியன்கள் இங்கு சொல்லப்படக்கூடிய எங்கெல்லாம் இருந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தைகள் மீதும் குறிப்பாக நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் சாதியும் சமாதானமும் என்றென்றும் வந்து சேரட்டுமாக எல்லாம் அல்ல ரப்புல்லாலமீன் அவனுடைய மேலான கருணையினால் நம்மையும் நம்மை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்களையும் மனைவி மக்களையும் சகோதர சகோதரிகளையும் உற்றார் உறவினர்களையும் கடல் கடந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்களையும் பிற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களையும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லீமா நான் பெண்களையும் எல்லாம் அல்ல ரபுல் ஆலமீன் எல்லா நேரத்திலும் சந்தர்ப்பத்திலும் இடத்திலும் ஹதரிலும் சஃரில் வந்தாலும் எல்லோரையும் பாதுகாத்தருள்வானாக வாழும் காலமெல்லாம் உடல் ஆஃபியத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு அவனை நின்று வணங்கி வழிபட்டு சாலிகின்களோடு சேர்ந்து வாழும் நல்ல நசீபை அல்லாலும் எல்லோருக்கும் பாக்கியமாக்கி தந்தருள்வானாக கடன்களை விட்டும் கஷ்டங்களை விட்டும் கவலைகளை விட்டும் நோய்களை விட்டும் ஆபத்துகளை விட்டும் முசீபத்துகளை விட்டும் இடையூறுகளை விட்டும் எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டும் அல்லா நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் பாதுகாத்து மன நிம்மதியோடு நிறைவோடு நீண்ட ஆயில் வாழும் பாக்கியத்தையும் திடீர் மரணத்தை விட்டும் அல்லா நம்மையும் பாதுகாத்தருள்வானாக என்ற நல்ல துவாவோடு ஆரம்பிக்கிறேன் சங்கை மிகுந்தவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலையங்கத்தில் சிறந்த முறையில் நடைபெறுகிறது ஆளின் பெருந்தகைகள் எல்லாம் ஆழமான கருத்துக்களையும் பல நிகழ்வுகளையும் எடுத்துரைத்து ஒவ்வொரு நாளும் அதை நாம் செய்முடிக்கிறோம் எல்லாம் அல்ல ரபுல்லால் அமீன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் இதற்கு காரணங்களாக இருந்தவர்களுக்கும் ரபுல்லால் அமீன் நிறைஞ்ச பாக்கியத்தை தந்தருவானாக இன்றைய தினம் இந்த அடியனுக்கு கொடுக்க பெற்றிருக்கின்ற தலைப்பு இஸ்லாத்திற்காக உயிரிணைத்த உத்தம தியாகிகள் சங்கைவிக்கவர்களே மழக்குமார்களில் சிறந்தவர்கள் உண்டு அல்லாஹுவால் அனுப்பப்பட்டவர் நபிமார்களில் சிறந்தவர்கள் உண்டு அல்லாஹுவால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாதங்களில் சிறந்த மாதங்கள் உண்டு சிறந்த நாட்கள் உண்டு ஏன் சிறந்த நேரங்கள் உண்டு சிறந்த இரவுகள் உண்டு சிறந்த நகரங்கள் உண்டு சிறந்த இடங்கள் உண்டு சிறந்த மனிதர்களும் உண்டு சிறந்த சஹாபாக்களும் உண்டு சஹாபாக்களில் புனிதம் நிறைந்த பாக்கியம் பெற்ற சஹாபாக்களும் உண்டு எல்லா சஹாபிகளும் ஒரே தரமுடையவர்கள் அல்ல அஷரத்துல் முபஷரா என்று சொல்லக்கூடிய சஹாபாக்களில் முதல் தரம் அதிலும் முதல் தரம் ஹுலஃபாக்களான சஹாபாக்கள் ஆக இப்படி சஹாபாக்களுடைய தரம் பிரித்த முஃபசீரியன்கள் மொஹத்தீசியன்கள் சஹாபாக்களிலேயே உயர்ந்த இடத்தை பெற்றவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வில் உயிரை அர்ப்பணம் செய்த தியாகம் செய்த உத்தமர்களான அந்த ஷஹதாக்கள் உயிரை தியாகம் செய்த அந்த உத்தமர்களிலும் சிறந்தவர்கள் அந்த சுகதாக்களில் சிறந்தவர்களிலும் உன்னதம் பெற்றவர்கள் பதிரியன்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக எண்ணிக்கையால் குறைவாக இருந்த பொழுதும் கூட பணபலத்தாலும் படைபலத்தாலும் குறைவாக இருந்த பொழுதும் கூட அன்னலம் பெருமானுடைய சொல்லுக்கு ஒரே கட்டுப்பட்டு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அந்த நேரம் அந்த மாதம் ஒரு அந்த சூழ்நிலை காலம் அந்த நேரத்திலும் கூட நபியினுடைய சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு தங்களையே அர்ப்பணம் செய்தவர்கள் தான் உயிர் தியாகிகளான அந்த பதிரியன்கள் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல போனால் 
தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உயிரை தியாகம் செய்த அந்த உத்தம சகாபிகளுக்கு ஈடாக யாரும் இல்லை எல்லாரும் தியாகம் செய்யலாம் பொருளை தியாகம் செய்யலாம் வியாபாரம் வியாபாரத்திற்காக வேண்டி சென்று மனைவி மக்களை ஊர்ல விட்டுட்டு அது தியாகம் இருக்குது பணத்தை தியாகம் செய்யலாம் இன்னைக்கு பணம் வச்சுக்கிட்டு செலவு செய்யறது கூட செலவு யோசிப்போம் ஆக எப்படி தியாகம் செய்கின்றோம் ஆனால் மௌத்து நிச்சயம் உறுதி என்பதை தெரிந்தும் கூட அது போனால் பரவாயில்லை அதற்குண்டான ஒரு பரிகாரம் உண்டு என்பதை கண்களுக்கு முன்னால் நிறுத்தப்பட்டு அதை நிறுத்தி தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உயிரையே தியாகம் செய்தவர்கள் தான் அந்த உத்தமர்கள் சாதாரணமாக உயிர் தியாகம் செய்யல ஆனா அது ஆர்வம் கொண்டு தேட்டம் கொண்டு லட்சியம் கொண்டு தியாகம் செய்தார்கள் லட்சியம் இருந்துச்சு ரெண்டு லட்சியம் ஒன்று சுவர்க்கம் இன்னொன்று அந்தாகும் இருந்தா சொர்க்கம் கிடைக்கும் அந்தாவின் பொருத்தம் கிடைக்கும் இந்த சொர்க்கமும் அந்தாகின் ரிதாவும் கிடைக்கும் என்பதை லட்சியமாக கொண்டுதான் சகாபாக்களான அந்த உத்தமர்கள் தேட்டமும் ஆர்வமும் இருந்தது ஏன் போட்டிகள் கூட இருந்தது போட்டி நீங்க போறீங்களா நாம் போவா இல்ல நீ போகாத நாம் போறேன் என்பதற்குண்டான போட்டிகள் கூட அவர்களிடத்தில் இருந்தது சங்கேமிக்க அவர்களே பதிர் போர் பதிர் போர் அந்த பதிர் போர் நடப்பதற்கு முன்னாடி சஹாபாக்களை சல்லாஹ் அலிய செல்லம் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சஹாபிகளை தேர்வு செய்கிறார்கள் வாங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்றாங்க ஒரு வீட்டில் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் போட்டி தந்தைக்கும் மகனுக்கும் போட்டி தந்தை சொல்கிறார் நாம் போறோம்பா மகனார் சொல்கிறார் நாம் போறேன் தந்தை சொல்கிறார் மகன நீ நல்ல வாலிப திடகாத்திரமா இருக்கிற நாம் போற நீ வீட்டில் இருந்து குடும்பத்தை கவனிச்சுக்கப்பா அப்படின்னு மகனாட்ட சொல்றாரு மகனார் சொல்கிறார் வாப்பா உங்களை மாதிரி வயசான ஆள் அங்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி திடகாத்திரமான ஆள் தான் தேவை வாலிபர்களும் வீரம் கொண்டவர்களும் நெஞ்சை நிமிர்த்தி நிற்கக்கூடியவர்கள் தான் அங்கு தேவை அதனால நாம் போறேன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு பேர்களுக்கும் போட்டி தந்தைக்கும் மகனுக்கும் போட்டி கடைசி மகனார் சொல்கிறார் வாப்பா இது சொத்து பிரச்சனை அல்ல சொத்து பிரச்சனை அல்ல சொந்த பிரச்சனை அல்ல சுவனத்தின் பிரச்சனை அவங்க சொன்ன வார்த்தை அலி அல்லாஹு அன்பு மகனார் பேர் தந்தை பேர் ஹைசமார் அலி அல்லாஹு அன்பு தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இப்படி ஒரு போட்டி நிகழ்த்தப்பட்டு வாய் தகராறாக போய் கடைசியில் மகனார் சொல்கிறார் வாப்பா இது சொந்த பிரச்சனையோ சொத்துக்காக வேண்டிய அல்ல உலகத்தில் தேவைக்காக வேண்டிய தந்தை இடத்தில் போட்டியிடுவார்கள் நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி சொத்தை எழுதி வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க மகனார் பிள்ளைகளிடத்தில் கேட்கிறது ஆனால் இங்க சொல்றாங்க இது சொத்து பிரச்சனை இல்லையா வாப்பா சொர்க்கத்தின் பிரச்சனை அதனால நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று தந்தை இடத்தில் மகனார் போட்டியிடுகிறார் தந்தை சொல்கிறார் நானும் அதைத்தான் சொல்றேன்பான் சொல்றாங்க கடைசியாக மகனார் சாயந்திர அலி எல்லாம் சொன்னாங்களா நீனும் சொர்க்கத்தின் பிரச்சனை சொல்ற நானும் சொர்க்கத்தின் பிரச்சனை சொல்ற வாப்பாவும் தந்தையுமா இருக்கிறோம் ரெண்டு பேருக்கு வேண்டும் சீட்டு குளிக்க போட்டுடும் சொன்னாங்க பேர் எழுதப்படுகிறது சீட்டு சுருட்டப்பட்டு போடப்படுகிறது சாயந்திர அலி அல்லாஹ் அன்பு தங்களுடைய இருகரம் ஏந்தி கேட்கிறாங்க அப்பே ரஹ்மானே இது போன்றுண்டான போர்க்களத்தில் என்னை போன்ற வீரம் கொண்டவர்கள் தான் வேண்டும் வாலிபர்கள் தான் வேண்டும் அதனால என் பேரு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வாப்பா சொல்றாரு ஹைசமர் அலி அல்லா ஒன்னு யா அல்லா உனக்காக வேண்டி என்னை அர்ப்பணிப்பதற்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன் என் பிள்ளை தடகாத்திரமா இருக்கிறான் வாழ வேண்டிய வயசு என்னைக்கு வாப்பா அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க நீ வாழ வேண்டிய வயசுப்பா நீ வாழ்றதுக்கு உண்டான வழிய பார்ப்பா அப்படின்னு ஒரு தந்தையிடம் ஒரு மகனுக்கு சொல்ற செல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை அப்ப சொல்றாங்க என் பிள்ளை வாழ வேண்டிய வயசு ரப்பே அதனால என் பேர் வரட்டும் சொல்லி வாப்ப துவா செய்யறாங்க ரெண்டு பேருமே துவா என் பேர் வரட்டுமே என் பேர் வரட்டுமே கடைசியில் குளிக்கு போட்டு எடுத்து பார்த்தா மகனார் சாயந்திர அலி எல்லாம் பேர் வருது மகனார் சாயந்திர அலி எல்லாம் பேர் வருது பாப்பா சோர்ந்துட்டாங்க ஹைசமர் அலி எல்லாம் சோர்ந்துட்டாங்க சாயந்திர அலி எல்லாம் பதில் போர்ல முதல் முதலாக நடக்கக்கூடிய பதில் போர் அதில் கலந்து கொள்கிறார்கள் அதில் ஷஹீத் ஆகிறார்கள் செய்தினா சாயந்திர அலி எல்லாம் 
அடுத்த வருஷம் உகந்த போர்க்களம் தோங்குகிறது அந்த போர்க்களத்தில் வயசானவராக இருந்த ஹைசமர் அலி அல்லாஹு அன்கு நபி இடத்திலே வந்துட்டாங்க சல்லல்லாஹ் அலிசன் ஆள் பொறுக்கிறாங்க யார் யாரெல்லாம் தகுதி இந்த போருக்கு அப்படின்னு தகுதி மிக்கவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் சல்லல்லாஹு அலிஹு வல்லம் ஹைசமர் அலி அல்லாஹ் அன்கு ரசூல் தாட்ட வந்துட்டாங்க யார் ரசூல் அல்லா நான் போருக்கு வருவேன்னு சொன்னாங்க உங்களை மாதிரி வேண்டாம் இருங்க வீட்டில் இருங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லை நபி நான் வருவேன் ஹைசமர் அலியெல்லாம் சொல்கிறாங்க வேண்டன்னு சொல்கிறாங்க உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா இந்த போரில் என்னை சேர்த்தே ஆக வேண்டும் பதில் போரில் எனக்கும் என் மகனுக்கும் பிரச்சனை நானா நீனா தந்தையா மகனா என்று பிரச்சனை ஏற்பட்டு இப்படி ஒரு சீட்டு குலுக்கி போட்டு போடப்பட்டு என் மகனார் சேர்ந்தார் சாழ்ந்து பதிலில் சகிதாக்கப்பட்டார் அதனால் இந்த போரில் நான் கலந்து கொள்வேன் என்று சொன்ன பொழுது கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அப்படியான் கேட்டாங்க மீண்டும் சொன்னார்கள் ஹைசமர் அலி அல்லாஹு யா நபி அல்லா அல்லாஹு நபியே நேற்று இரவு என் மகனை நான் கனவில் கண்டேன் சொல்றாங்க எனக்கும் பிள்ளைக்கும் போட்டி நடந்துச்சு அவர் பதில ஷஹீத் ஆயிட்டாரு நேற்று இரவு நான் என் பிள்ளை கனவுல கண்டேன் எப்படி கண்ணவன் தெரியுமா அவர் சுவர்க்கத்தில் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் நதிகளும் மரங்களும் நிரம்பி அந்த நீரோட்டத்தில் குளித்தும் குடித்தும் கொண்டு அந்த மரத்துக்கு இடையிலே சந்தோஷமாக ஓடுகிறார் அவர் சொன்னார் வாப்பா சீக்கிரம் வாருங்கள் சீக்கிரம் வாருங்கள் என்னோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் மா வாதனி ரப்பி கது வஜத்து மா வாதனி ரப்பி ஹக்கா அல்லாஹ் எதை எனக்கு வாக்களித்தானோ அதை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் வாப்பா நீங்க சீக்கிரம் வாருங்கள் சொன்னாங்க என் மகனால் சுவர்க்கத்தில் உணவுக்குடி அந்த செய்தியை கண்டேன் என் மகனார் என்னை அழைக்கிறார் நம்பியே அதனால் இந்த போர்ல நான் கலந்து கொள்வேன் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அஸ்பகத்து முராஃபத்துக்க அஸ்பகத்து முராஃபத்துக்கு இபினி என் மகனை சந்திப்பதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் நான் ஆசைப்படுகிறேன் என் ரப்பை சந்திப்பதற்கும் என் மகனோடு சுவர்க்கத்தில் இருப்பதற்கும் நான் ஆசைப்படுகிறேன் நபியே எனக்கு சகுதாக்களுடைய அந்தஸ்து கிடைக்க வேண்டும் சஹீதுடைய மருத்துவா கிடைக்க வேண்டும் அதனால தாங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று உறுதிபட கூறிவிட்டு சொன்னார்கள் எனக்கோ வயசாகிவிட்டது உண்மை சொல்றாங்க முன்பு எதிரிகள் அம்பு விடுவதற்கு ஒரு கேடயமா கூட என்னை நிறுத்துங்கள் நபியே ஆனால் எனக்கு ஷஹீதுடைய சுகதாக்குடனுடைய அந்தஸ்து கிடைக்க வேண்டும் அல்லாஹின் சந்திப்பும் நான் ஆசைப்படுகிறேன் சுகனத்தில் என் மகனோடு இருப்பதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் என்று ஹைசமார் அலி அல்லாஹ் அன்பு அண்ணல் பெருமானிடத்தில் சொன்ன பொழுது காருணிய வள்ளல் கரமீந்து துவா செய்தார்கள் மாத்திரமல்ல அந்த உகதில் சேர்த்து கொண்டார்கள் இணைத்து கொண்டார்கள் ஹைசமார் அலி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் அந்த உகதில் ஷஹீத் ஆனார்கள் எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் லட்சியம் இருந்தது ரப்பின் சந்திப்பும் ரப்பின் சந்திப்பும் சுவனம் வேண்டும் என்று சுவனம் கிடைக்கும் என்று லட்சியம் இருந்தது அத்தோடு அல்லாமல் தேட்டமும் ஆர்வமும் இருந்தது தேட்டம் இருந்தது ஆர்வம் இருந்தது அதனால் இணைந்து கொண்டார்கள் அந்த உத்தமர்களான சஹாபாக்கள் சங்கமிக்கவர்களே லேசானவர்கள் அல்ல அண்ணல பெருமான் சொல்வார்கள் அக்ரிமோ அஹாபி என் தோழர்களை நீங்கள் கண்ணியப்படுத்துங்கள் என் தோழர்களை நீங்கள் சங்கைப்படுத்துங்கள் எல்லா நேரத்திலும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் எல்லா கட்டத்திலும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் சஹாபாக்கள் சர்தாரையாலும் அவரிடத்தில் சொன்ன வார்த்தை யார சூழல்லா உங்களை விட்டு ஒருபோதும் நாங்கள் அதாவது பின்வாங்க மாட்டோம் நீங்கள் கடலில் இறங்குங்கள் என்று சொன்னாலும் நாங்கள் இறங்குவோம் குதியுங்கள் என்று சொன்னாலும் குதிப்போம் ஒப்பற்ற நாயகத்தோடு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் அந்த சஹாபாக்கள் அதனால ரசூர் சொன்னாங்க 
அவர்கள் உங்களை விட சிறந்தவர்கள் உங்களில் அவர்கள் சிறந்தவர்கள் அதனால் என் தோழர்களை நீங்கள் சங்கைப்படுத்துங்கள் என்பதை சர்தாரை ஆலம் அண்ணல் பெருமான் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலையு சொல்லம் சொல்லி தருவார்கள் சிங்கேமிக்கவர்களே எந்த அளவிற்கு அவங்கள்ட்ட ஆர்வம் இருந்துச்சு எந்த அளவிற்கு அவங்கள்ட்ட தேட்டம் இருந்துச்சு அந்த அவர்களை கண்ணியப்படுத்தினான் கண்ணிய <laughs> நாம துவா செய்யோமா பாக்கியம் கிடைக்க போது அதனால நம்ம துவா செய்யோமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒரு சஹாபி இன்னொரு சஹாபிட்ட சாதிபி நபி வக்காஸ் அப்துல்லா அபி ஜாஹர் அலி அவங்கள்ட்ட கேட்கறாங்க அப்துல்லா அபி ஜாஹர் அலி அல்லாஹ் அவங்க ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ரெண்டு பேர்கள் ஒரு ஓரத்துல போய் உட்கார்றாங்க இரவு நேரம் அந்த இரவு நேரத்துல ரெண்டு பேர்கள் ஓரத்துல உட்கார்ந்தாங்க உட்கார்ந்துட்டு செய்தனா போரில் <laughs> பலசாலி கொண்ட வீரம் கொண்ட ஒரு எதிரியோடு நான் மோத வேண்டும் பலசாலி கொண்ட பலம் கொண்ட ஒரு எதிரியோடு நான் மோத வேண்டும் எனக்கும் அவனுக்கும் கடுமையான முறையில் மோதல் இருக்க வேண்டும் நான் அவனை அடிக்க வேண்டும் அவன் என்னை அடிக்க வேண்டும் இரு பேர்களுக்கு மத்தியில் மிக வேகமாக இருக்க வேண்டும் பின்பு கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டு அதற்கு பின்னாடி நான் அவனை கொள்ள வேண்டும் சொல்றாங்க நல்ல கடுமையா மோதணும் போனவன் அவனை கொன்ற கூடாது போனவன் அவனை கொன்ற கூடாது அல்லாம அவன் என்னை மோதணும் நான் அவன்கிட்ட மோதணும் அவன் என்ன அட்டிக்கணும் நான் அவன் அட்டிக்கணும் அடிச்சு ரெண்டு பேர்களும் மோதல் ஏற்பட்டு கடைசியாக அவனை நான் கொல்ல வேண்டும் அதற்கு பின்னாடி அவனுடைய பொருளை நான் கைப்பற்ற வேண்டும் இவங்க துவாச்சியதாங்க நான் எதிரியோடு மோதணும் அவனை எதிர்கொண்டு கடைசியில அவனை நான் மரணிக்க செய்யணும் அவனை கொல்லணும் அதற்கு பிறகு அவனுடைய பொருளை நான் எடுக்க வேண்டும் என்று சாதிபின் அபி வக்காஸ் அணியல்லாகு துவா செய்யறாங்க சாதிபின் அபி வக்காஸ் துவா செய்ய அப்துல்லா அபி ஜாஷ் ஆமீன்னு சொல்றாங்க ஆமீன்னு சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு இப்ப அப்துல்லா அபி ஜாஷ் அணியல்லாகு அனுகு இருகரம் ஏந்துகிறார்கள் பலசாலியாக இருக்க வேண்டும் கோழை என்னோடு மோத கூடாது பலம் கொண்டவன் மோத வேண்டும் நானும் அவனிடத்தில் சண்டையிட வேண்டும் கடைசில அவன் என்னை கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பேரும் மோதி கடைசவன் கொள்ளும் நினைக்கிறாங்க பாருங்க நான் அவனோடு போர் செய்து அவனை என்னோட சண்டையிட்டு அவனை கொள்ளன் இல்ல அவன் என்ன கொல்லணும் கடைசியா என் மூக்கையும் காதையும் அறுக்க வேண்டும் அறுத்து நாளைக்குள்ள <laughs> உனக்காக வேண்டியும் ஒன்று சூலுக்காக வேண்டியும் என் மூக்கும் காதும் அறுபட்டது என்று நான் சொல்லுவேன் அப்ப நீ சொல்லணும் சதத்த உண்மை சொன்னாய் 
உண்மை சொன்னா என்று நீ சொல்லணும் அப்படின்னு அப்துல்லா இபின் ஜாஷ் ரலி அல்லாஹு அன்பு இவளை நீண்ட துவாவ செய்யறாங்க என்னோடு ஒரு எதிரியை போர் செய்ய வேண்டும் நானும் அவனும் மோதிக்கொள்ள வேண்டும் கடைசியில் அவன் என்னை ஜெயிக்க வேண்டும் நான் செய்தாக்கப்பட வேண்டும் கொல்லப்பட வேண்டும் கொல்லப்படுறது சாதாரணமா வெட்டி வீழ்த்துறது அல்ல என் மூக்கும் காது மறுபட வேண்டும் அறுபட்ட பிறகு நாளை கையாமத்து நாளையில அறுபட்ட நிலையில் வருவை நல்லவா நீ கேட்பாய் மூக்கு எங்க காது எங்க என்று கேட்கின்ற பொழுது அதாவது அர்ப்பணித்தேன்ப்பணித்தேன்ப்பணித்தேன்ப்பணித்தேன்ப்பணித்தேன்ப்பணித்தேன் <laughs> சொல்லிட்டாங்க <laughs> சிறந்ததாகிவிட்டது <laughs> 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 மறுநாள் மாலை நேரம் உகது போரெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அந்த மாலை நேரம் முந்தைய இரவு அவங்க எப்படி துவா செய்தாங்களோ அதே போன்று அவர்களுடைய மூக்கும் காதும் அறுபட்டு இருந்தது அறுபட்டு மாத்திரம் அல்ல ஒரு நூலில் அவர்களுடைய மூக்கும் காதும் கோர்த்து மரத்தில் தொங்கிவிடப்பட்டிருந்தது சும்மா அறுத்து தூக்கி போடல காதையும் மூக்கையும் அறுத்து தூக்கி போடல எப்படி இந்த அளவுக்கு செய்தானு சொன்ன அந்த எதிரி மூக்கையும் காதையும் அறுத்து ஒரு நூல கோர்த்து மரத்தில் தொங்க விட்டுட்டான் சொல்கிறார்கள் என் துவாவை விட அவர்களுடைய துவா சிறந்ததாக இருந்துச்சு எப்படி கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி நடந்துச்சு இது எதற்கு சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உயிர் தியாகம் என்பது லேசான விஷயம் அல்ல பொருளை வேண்டும் அல்லன்னு கொடுத்துடலாம் பணத்தை கொடுத்துடலாம் நேரத்தை செலவழிச்சிடலாம் உடலாலோ எதிராலும் செலவழிச்சிடலாம் ஆனா உயிரை கொடுப்பதற்கு எல்லாரும் வர மாட்டாங்க உயிரை கொடுப்பதற்கு எல்லாரும் வருவதற்கு தயாரா இல்ல ஆனா சாமாக்கள் அப்படி இருந்தார்கள் சாலிகளும் அப்படி இருந்திருக்கிறாங்க மூன்று <laughs> இந்த மூணு பேரும் ரிசூல் சொல்ல தான் சொன்னாங்க நாளை நடக்கக்கூடிய போரில் இந்த மூணு பேரும் ஷஹீத் ஆவாங்க எந்த அளவு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் முதல்ல ஜாஃபர் பின் அபீத் தாலிப் அவங்கள தலைவரை நியமிச்சாங்க நியமிச்சுட்டு சொன்னாங்க ஜாஃபர் பின் அபீத் தாலிப் அவர்கள் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டால் இவர் இவர்களும் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டார் இவர் இவர்களும் ஷஹீத் ஆக்கப்பட்டால் உங்களுக்குள்ளே அந்த நேரத்தை நீங்கள் தலைவராக தேர்ந்தெடுத்து போர் நடக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நீ போயிட்டு திரும்ப வரமாட்டேன்னு சொல்றாங்க போயிட்டு திரும்ப வரமாட்டேன்னு சொல்லாம சொன்னாங்க செல்லல்லா அலி செல்லம் உறுதியாக சொன்னார்கள் செல்லல்லா அலி செல்லம் இவர்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் இவர் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் இவர் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் அப்படியான ஷஹீத் ஆகுவாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா ரசூல் செல்லல்லாஹு அலி சொல்லி சொல்லின் மீது ஆழமாக நம்பி கொண்டவர்கள் சஹாபாக்கள் அஸ்திவாரம் போன்று உறுதியாக இருந்தவர்கள் சாபிகள் போர் தளபதியை நியமிச்சு செல்லல்லா சாபிகள் அனுப்பிட்டாங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுவார்கள் மறுநாள் ஜும்மாவுடைய நாள் அப்துல்லா இபின் ரவாகர் அலி அல்லா ஒன்று அந்த சபையில் இருக்கிறாங்க அந்த சபையில் இருக்கிறாங்க செல்லல்லாஹிருந்து சஹாபிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கின்ற போது அப்துல்லா இபின் ரவாக உள்ள இருக்கிறாங்க 
நேற்று அனுப்பப்பட்ட அந்த படையில் இவர்களும் தளபதி ஒரு ஆள் ஆனால் போயிட்டு பல தளபதிகள் படைகள் எல்லாம் போயிட்டு ஆனால் இவங்க இங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது செல்லந்தா அலிசு ஜும்மாலா முடிஞ்ச பிறகு அப்துல்லா அஹமது ரவா ரதி அல்லா அவன் கூப்பிட்டு கேட்டாங்களா ஏன் அப்துல்லா என்ன இது அப்படின்னு கேட்டாங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க யார சொல்லல்லா இதோ என்ற வேகமாக செல்லக்கூடிய குதிரை இருக்கிறது நம்மை விட்டும் சென்ற அந்த படைகளோடு நான் இணைந்து விடுவேன் ஆனால் நேற்றைய தினம் தாங்கள் ஒரு வார்த்தையை சொன்னீர்கள் இவர் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் இவர் இவரும் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் இவர் இவரும் ஷஹீதாக்கப்பட்டால் என்று என் பெயரை எப்பொழுது சொன்னீர்களோ நான் உறுதி கொண்டு நாம ஷஹீதாக்க போறோம் ஷஹீதாக்கப்பட போறோம் அதனால கடைசி ஜிமா நபியே அதனால தொழுதுட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க கடைசி ஜிமா உங்களுடைய ஜிம்மா உங்களுக்கு பின்னாடி நான் தொழுது விட்டு செல்லலாம் இதோ வேகமாக செல்லக்கூடிய வாகனம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நான் வேகமாக சென்று விடுவேன் நபியே என்றும் சொன்னார்கள் சகாதிகள் ஒரு விஷயம் நான் சொன்னா உறுதி இருந்துச்சு போன திரும்ப வரமாட்டோம் என்பதை உறுதி கொண்டாலும் கூட போனார்கள் அந்த ஷஹீதுக்கு தயாராக உயிரை தியாகம் செய்வதற்கு அந்த சஹாபி ஒரு சுசல்லதாஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க என்ன அப்துல்லா என்ன அப்துல்லா சொன்ன நேரத்தில் நீங்க போகாத ஆனா இவங்க என்ன நல்ல எண்ணம் கடைசி ஜிம்மா இனிமே வர முடியாது போறது உயிர் பணம் அல்ல உயிரே தியாகம் தான் போன இனிமே வர முடியாது என்பதை உயர்வான எண்ணம் கொண்டாலும் கூட அப்துல்லா இபின் ரவாஹா ரலி அல்லாஹு அன்பு ரசூ சல்லாஹூ அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் அப்துல்லா தாங்கள் இப்ப தாமதமாக போக போகக்கூடிய காரணத்தால் போ சொன்ன ஒண்ணு போகாததுனால தாமதமா நீங்க போறதுனால தியாமத்து நாளையிலும் கூட எல்லா ஷகீதுகளும் சென்ற பிறகுதான் சுகனம் சென்ற பிறகுதான் நீங்க போவீங்கன்னு சொன்னாங்க தியாமத்து நாளையும் எல்லா சுகதாக்களும் சுகனம் சென்ற பிறகு கடைசியாகத்தான் நீங்க சுகனம் செல்வீர்கள் என்று அண்ணலம் பெருமான் முகமது நசூர் உல்லாஹி செல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அப்துல்லாஹி பின் ரபாக ரதி அல்லாஹு அனுவர்களுக்கு சொல்லி காட்டினார்கள் என்பதை வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டும் எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் சாமிகளுக்கு தெரியும் சென்றால் திரும்புவது இல்லை வரமாட்டோம் என்பதுதான் உறுதி வந்தால் அலமது இல்லா அப்படித்தான் நினைத்தவர்கள் சஹாபிகள் போருக்கு போருவதற்கு செல்வதற்காக வேண்டி நிறமும் அழகு தேவையில்லை போருக்கு போறதுக்காக வேண்டி நிறமும் அழகும் தேவையில்லை உள்ளம் உறுதியும் உள்ளம் உறுதியும் எஹ்லாசும் இருந்தால் போதும் மன தூய்மையும் உறுதியும் மன தூய்மை வேண்டும் உறுதி வேண்டும் அப்படி இருந்தால் போதும் அண்ணல பெருமானிடத்தில் அனுசரணி எல்லாம் சொல்றாங்க நபியிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்தார் கரும் நிறம் கொண்டவர் அவர் வந்து சூழ்தாட்டு சொல்றாரு யார சூழல்லா நான் கரும் நிறம் கொண்டவன் கருப்பா இருக்கிறேன் என் முகம் அழகாக இல்லை அழகற்றவன் கரும் நிறம் கொண்டவன் நாம் அழலி எனக்கு போருக்காக வேண்டி செல்வத்தை கொடுப்பதற்கு செல்வமும் இல்லை அவங்க சொன்னாங்க அந்த அஸ்வதான அந்த கரும் நிறம் கொண்டவர் சொன்னாரு அண்ணல் பெருமானே என்னிடத்தில் பொருள் தருவதற்கு பொருள் இல்லை அழகாக இருக்கவும் இல்லை என் முகம் அழகு வடிவத்தில் இல்லை ஆனால் நிறத்தாலும் கரும் நிறம் கொண்டவன் இதோ செல்கிறார்களே இந்த தோழர்கள் இவர்களோடு சேர்ந்து நாளும் போர் செய்து நான் கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வேனான்னு கேட்டாங்க இவர்களோடு சேர்ந்து நான் கொல்லப்பட்ட சொர்க்கத்துக்கு போவேனான்னு கேட்டாங்க கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலேஹு செல்லம் நாம் என்று சொன்னாங்க ஆமா போவீங்க அந்த போர்ல அந்த கரும் நிறம் கொண்டவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் போர்ல ஷஹீத் ஆயிட்டாங்க போர்ல ஷஹீத் ஆயிட்டாங்க ஷஹீதான பிறகு சுகதாக்கள ரசூலுதா பார்ப்பாங்க இல்லையா அந்த அளவிற்கு சஹா ஷஹா ஷஹீதுகளை ரசூ சல்லதாஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவரையும் பார்க்கிறாங்க இவர்களையும் பார்க்கிறார்கள் அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்ன அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்ன முகம் அழகற்றவன் 
என் முகம் அழகாக இல்லை நான் கரும் நிறம் கொண்டவன் அந்த நம்முடைய அகத்தையும் முகத்தையும் தெளிவாக்கி தந்தருவானாக அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் தெரியும் சொல்லும் இல்லையா இன்னைக்கு நல்ல முகம் தெளிவா இருக்குது ஆனா அகம் தெளிவில்லை கண்ணாடி பார்க்கும்போது அழகை வெளி தோற்றத்தை அழகாக்கி இருக்கிறாயோ அது போன்று உள் தோற்றத்தையும் குணத்தையும் அழகுபடுத்துவாயாக என்று காரூணிய வல்ல நமக்கு சொல்லி தருவார்கள் அவங்க ரசூல்தாட்ட வந்து சொன்ன வார்த்தை நான் நிறத்தால் குறைவானவன் கரும் நிறம் கொண்டவன் முகம் அழகற்றவன் என்று ரெண்டு வார்த்தை சொன்னாங்க இல்லையா சைதாக்கப்பட்டு கிடைக்கப்பட்டார் அண்ணல பெருமாள் பார்த்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் சொன்ன வார்த்தை வருகிறது நறுமணமாக பொருள் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை அல்ல உனக்கு நிரம்ப பொருளை தந்தான் இல்ல நிறைஞ்ச பாக்கியத்தை தந்தான் அந்த மனிதரை பார்த்தாங்க பார்த்து விட்டு சகாவிகளிடத்தில் சொன்னார்கள் இந்த மனிதரை பாருங்கள் சொல்றாங்க அந்த மங்கையர்கள் இரண்டு பேர்கள் இவருடைய ஜுப்பாக்குள்ள நுழைவதற்கு போட்டி போட்டுக் கொள்கிறார்கள் ஒரு ஒரு சட்டை போட்டிருந்தார் அவர் ஜுப்பா அணிந்திருந்தார் அப்புறம் சூசல் தான் சொல்றாங்க அவருடைய ஜுப்பாக்குள்ள ரெண்டு ஹூரிங்க நுழைவதற்கு எதுக்கு எப்படி நுழைவதற்கு நீ நுழைகிறத நான் நுழைகிறதா நான் முதல்லையா நீ முதல்லையா முதல்ல யார் நுழைகிறது யார் போறது என்று அவருடைய ஜுப்பாக்கள் நுழைவதற்கு இரண்டு ஹோல் ஈன்கள் நுழைவதை போட்டி போட்டுக் கொள்வதை நான் பார்க்கிறேன் என்று கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலேஹு செல்லம் சொல்லி தருவார்கள் சிங்கமிக்கவர்களே அந்த அளவிற்கு போரில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பண மாத்திரம் அல்ல உயிரையே தியாகம் செய்தாலும் கூட அந்த உயிரை தியாகம் செய்யப்படுகின்ற பொழுது பெருமக்களான சாலிகங்கள் சொல்வார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறம் தேவையில்லை முக அழகு தேவையில்லை உன் உள்ளம் இஸ்திகாமத் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை வாடும் எஹ்லாசும் உறுதியும் இருக்குமே ஆனால் வெற்றி நமக்கு என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்குத்தான் இந்த சாமி கரும் நிறம் கொண்டவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் என்பதை ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது நிறைய வரலாறுகள் சொகதாக்களான் அந்த சாலிகின்களான் அந்த உத்தம சஹாபிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில தியாகம் செய்த அற்புதம் இருக்குது அற்புதத்திலும் மிக பெரும் அற்புதம் அசத்து பத்து மணிக்கு கரெக்டா முடிச்சன்னு சொல்லிட்டாங்க பத்து மணிக்கு கரெக்டா முடிச்சன்னு அப்ப நான் சொல்லிட்டு எந்திரிச்சேன் அசத்து ஒன்பதுக்கே முடிச்சிடுறேன் சொன்னேன் ஏன்னா இந்த வருஷம் ரொம்ப மைய கதான் சொன்ன நெருக்கடி அல்லாஹு தால நெருக்கடியை நீக்க அருள்வானாக இதற்கான யாரெல்லாம் பாடுபடுறாங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நமக்கெல்லாம் வேகம் தான் வருது என்ன சொல்றது இதற்கு எல்லாரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ஒத்துழைக்கும் தோஃபியத்தை தந்தருவானாக சங்கேமிக்கவர்களே உயிர் தியாகிகளிலே சிறந்த தியாகிகள் நிறைய பேர்கள் இருக்கிறார்கள் அசத்து சொல்லும் போது ஹுபை பிரதி அல்லாவுடைய நிகழ்வு சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அல்ல அசத்து நீண்ட ஆயில கொடுத்த முன்னாடி புகழக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே தப்சீல சொல்லுவோம் அப்ப சொல்லும் போது அசத்து ஹுபை பிரதி தானே அதுக்கு அல்லாம நிகழ்வுகள் நிறைய எடுத்திருக்கிறேன் அந்த ஹுபை என ஒன்பதரை ஆயிட்டு பத்துக்குள்ள முடிக்கணும் வேற சருத்து நிபந்தனை இப்ப ஹுபை பிரதி எல்லாம் சொல்லிட்டு இன்சால நேரம் இருந்தா சொல்லுவோம் அசத்து ஹுபை பிரதி எல்லாம் வானும் மிக பெரும் உறுதியாக மிக பெரும் உறுதியாக ஹுபை பிரதி எல்லாம் வானும் அஞ்சாத வீரம் 
கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிந்தது இந்த நேரத்தில் நாம் மரணிக்க போறோம் அப்படிங்கிற இந்த நேரத்தில் மரணிக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு போர்லையாவது வாழை கொண்டு வீச்சு எந்த நேரத்தில் குத்துவான்கிறது தெரியாது ஆனா வாழை கொண்டு தடுப்போம் எதிர்ப்போம் அந்த நேரத்தில் ஆனா இவர்களுக்கு மவுத்து இப்ப இப்ப நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அப்படிப்பட்ட அந்த மௌத்து நேரத்திலும் கூட அஞ்சாத வீரம் கொண்டவர்கள் அவர்களின் பொருட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையை மேன்மையாக்கி தந்தருவானாக அவர்களின் சொல்லுங்க சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க அவர்களின் பொருட்டால் அல்லாஹு ஜெல்லுஷான நமக்கு அதாவது நிம்மதியான வாழ்க்கையும் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவருடைய அந்த மனமாற்றத்தையும் எல்லாம் ஏற்படுத்தி அருள்வானாக மத்தியில்ஸ்வான் <laughs> மக்காவுக்கும் இஸ்வான் என்கிற இடத்திற்கு மத்தியில் ஹத்தா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல நிற்கிறாங்க இப்படி நிற்கும் போது பனு லெஹியான் என்று கோத்திரத்தாருக்கு இந்த செய்தி தெரியுது இப்படி நம்ம நபி அவங்க பத்து பேரை உளவுத்துறைக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது இந்த பலு லெஹியான் அப்படிங்கிற இந்த கோத்திரத்தார்கள் நூறு பேர்கள் திரண்டு இவர்களை துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க யார இந்த பத்து பேர்களை துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க நூறு அம்பு ஏய்க்கூடிய வீரர்கள் இந்த அம்பு ஏய்க்கூடிய வீரர்கள் திரண்டு இவர்களை துரத்துகிறார்கள் வெகு தூரமாக துரத்தி துரத்தி கடைசியில் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் இவங்க போயிட்டே இருந்தாங்க போயிட்டாங்க எந்த இவங்க நூறு பேர்கள் இவங்களுக்கு எங்கே போனாங்கிறது இடம் தெரியாமல் இவங்க சாப்பிட்டுட்டே போனாங்க இல்லையா பேர்ச்ச மதியனவருடைய பேர்ச்ச வளத்துக்கு தனி இது இருக்குது அப்போ அந்த பேர்ச்சம்பளம் கொட்டையை போட்டுட்டே போனாங்க இதை பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டானும் வீரர்கள் மதியனாருடைய பேர்ச்சமலுடைய கொட்டை கிடக்குது அந்த மதியனால் இருந்து வந்தாங்க அவங்க ஆக இப்படி இவங்க தான் இப்படி தான் போயிருக்கணும் போயிட்டு போயிட்டு அந்த வழியை பார்த்து பார்த்து போய் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சு இந்த வீரர்கள் வருவதை பார்த்த அந்த பத்து வீரர்களும் ஒரு உயரமான இடத்துல ஏறிட்டாங்க யாருடைய தலைமையில் ரசூல் சல்லா அனுப்பினாங்கன்னு சொன்னா ஆசிமின் சாபித் அலி எல்லாம் சொல்லி <laughs> பார்த்தாங்க <laughs> அவங்க இறங்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க நீங்க இறங்குங்கன்னு சொன்னாங்க இறங்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க கடைசியில இந்த நூறு பேர்கள் பத்து பேர்கள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இங்கிருந்து கீழே இருந்து அம்பு விட்டாங்க நூறு பேர்களுடைய அம்பு பத்து பேர்கள் மீது இருந்தா எப்படி இருக்கும் தப்புன்னு விட்டாங்க இவங்க அம்பு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க அதிசில வரும் பத்து நூறு பேர்களும் அம்பு ஏயக்கூடியது இதில் மிக தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆனா அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட அவ்வளவு இல்ல ஒண்ணுமே இல்லை என்ன இருக்கிறத மட்டும் சமாளிக்க முடியும் ஆனா பத்து பேர் தான் இருக்கிறாங்க மேல நூறு பேர் சூழ்ந்து கீழே நிக்கிறான் அம்பு விட்டாங்க ஏழு பேரும் ஷைதாயிட்டாங்க ஏழு பேரும் ஷைதாயிட்டாங்க இவன் பத்துல ஏழு பேர் பெற்ற எத்தனை பேர் தான் மூணு பேர் தான் பாக்கி இப்ப இவங்க சொல்றாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய நூறு பேரு நீங்க மூணு பேர் தான் இருக்கிறீங்க அநியாயம் அம்பையே கொல்லப்பட்டுட்டாங்க இவங்க சொல்றாங்க கொல்லப்பட்டுட்டாங்க நீங்க கீழே இறங்குங்கன்னு சொல்றாங்க இறங்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க இப்ப இவங்க ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யறாங்க என்ன ஒப்பந்தம் சொன்னா நீங்க கீழே இறங்குங்க உங்களை நாங்க ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டோம் உங்களை நாங்கள் யாரும் கொல்ல மாட்டோம் என்ன செய்யறாங்க யாரும் உங்களை நாங்க கொல்ல மாட்டோம் நீங்க கீழே இறங்குங்க தைரியம் இறங்குங்க ஏன் பயப்படுறீங்க இறங்குங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த நூறு பேர்கள் இப்படி சொன்னதால் அகுதும் மீசாக்கும் உடம்படிக்கையும் ஒப்பந்தம் எடுத்த காரணத்தால் உங்களை கொல்ல மாட்டோம் நீ எங்களை நம்புங்க அப்படி சொன்ன காரணத்தால் இந்த மூன்று பேரும் கீழே இறங்கினாங்க உடன்படிக்கை செய்துட்டாங்க கொல்ல மாட்டோம் ஒப்பந்தம் செய்தாங்க உங்களை என்ன ஒதுமை செய்ய மாட்டோம்னு சொன்னாங்க மூணு பேரும் கீழே இறங்கிட்டாங்க 
கீழே இறங்கின உடனே மூணு பேரையும் கைது பண்ணாங்க ஒன்னும் செய்யக்கூடாது இல்லையா கைது பண்ணினாங்க பிடிச்சு கட்டினாங்க அதாவது மூணு பேர் யாரும் சொன்னாங்க மனிதர் <laughs> கட்டி இழுக்கிறாங்க இந்த மூணு பேரையும் இவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லுகிறார் கீழே இறங்கிட்டாங்க கட்டிட்டாங்க இழுக்கிறாங்க இவர் வரமாட்டேன்னு சொல்றாரு நீ ஒப்பந்தத்தை மீறிட்டீங்க நீங்க வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்திட்டீங்க நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கடைசியாக இவர் வரமாட்டேன் என்று வம்பு பிடியாக இழுக்க அவர்கள் இழுக்க கடைசி அந்த சகாபியும் கொள்கின்றன கொண்டாங்க அவரையும் கொண்டாங்க இம் பாக்கியத்தின் பேர் தான் ரெண்டு பேர் வாங்க <laughs> வேண்டும் <laughs> நம்ம கோத்திரமே நம்ம குலமே அவரை வாங்க வேண்டும் என்று பனு ஹாரிசா கோத்திரம் வாங்கிட்டாங்க எதுக்கு பழிதிக்கிறதுக்கு கொள்றதுக்கு சீனா ஹுபேபர் அலி அல்லாஹ் அன்பு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா பனு ஹாரிசா குடும்பத்தோடி வர்றாங்க அங்கதான் தங்குறாங்க சில நாட்கள் சிறை கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சிறை கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படி சிறை கைதியாக பிடிக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அங்க இருக்கிறாங்க இவங்க ஒரு நாள் நியமிச்சிருந்தாங்க யாரு இந்த பனு ஹரிசா கோத்திரம் சில நான் ஒரு நாள் நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க புனிதமிக்க மாதம் அல்லாத நாள்ல தான் கொள்ளணும் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க அதுவும் அந்த நாளும் வந்தது அந்த நாள் வந்த உடனே இவங்களை கொல்லணும் இப்ப நாளைக்கு கொல்ல போறாங்க கழுகு மரத்தில் ஏற்றி அம்பி ஏற்றி கொல்ல போறாங்க அது முந்தைய நாள் சொல்லிட்டாங்க நாளைக்கு உங்களை நாங்கள் செய்யறோம் கொல்ல போறோம்னு சொல்லி உறுதியாயிடுச்சு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு கொல்லப்பட போறோம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அல்லாஹனும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணிட்ட சவரம் செய்வதற்காக வேண்டி முடிகளை அகற்றுவதற்காக வேண்டி ரோமங்களை அகற்றுவதற்காக வேண்டி கத்தி கேட்கிறாங்க கத்தி அந்த அம்மாவும் கொடுத்துச்சு மக ஜெயினபு அந்த அம்மா பேர் ஜெயினபு அது குஃபாரி எழுத்து சேர்ந்தவங்க தான் சரி குஃபாத்தாக போறாரு சவரம் செய்ய கத்தி கேட்கிறாருன்னு சொல்லி கத்தி அந்த அம்மா கொடுத்துச்சு கத்தியை கொடுத்துட்டு இந்த அம்மா போயிட்டு கத்தியை கொடுத்துட்டு இந்த அம்மா போயிட்டு இவங்க ஒரு கூண்டில் தான் இருக்கிறாங்க இரும்பு அடைக்கப்பட்டிருக்குது எப்படியோ தத்தி அந்த கத்தியை கொடுத்துட்டு போன பிறகு அவருடைய மகனார் சின்ன பையன் தத்தி தத்தி போய் அந்த கூண்டில் போயிட்டான் யார் இருக்க கூண்டுல ஹுபேபர் அலி எல்லாம் இருக்க கூண்டுல இந்த சின்ன போயிட்டான் போய் என்ன செய்யாங்க தெரியுமா ஒண்ணுமே இல்லை போய் அவங்க மடியில் உட்காந்துக்கிட்ட அந்த புள்ள இந்த அம்மா போய் கொஞ்ச நேரத்தில் வெளியே வந்து பார்த்துச்சு குழந்தை காணல குழந்தையை பார்த்தா உள்ள கேட்குள்ள அந்த பிள்ளை அவருடைய மணியில் இருக்குது கையில கத்திய வச்சிருக்கிறார் மடியில குழந்தை இருக்குது இவ யாரும் என்ன நினைப்பாங்க ஏற்கனவே நாளைக்கு கொல்லப்பட போறார் இருந்தாலே 
ஏதாவது பழி தீச்சிருவாரு இந்த அம்மா திகிச்சு போய் நிக்கிறாங்க அந்த அம்மாவே சொல்றாங்க நடுங்கிட்டேன் கையில கத்தி வச்சிருக்கிறான் மனுஷ புடையில போய் குழந்தை மடியில உட்கார்ந்து குழந்தை இன்னும் இது அப்படி நான் திகைத்து விட்டேன் அப்ப ஹுபேபர் அலி எல்லாம் அந்த அம்மா பார்த்து கேட்டாங்களா எம்மா உன்னதமானவர்களுடைய உத்தமர்களுடைய உயர்வான எண்ணம் நினைச்சா எப்படியும் மூத்தா போறோம் இதையும் போட்டு நம்ம மூத்தா போயிடுவோம் அப்படி நினைக்கலாம நினைக்க கூடாதா ஆனா நினைக்கல அவ சொன்னாங்க உருவோதுக்கு <laughs> <laughs> இருப்பாங்க <laughs> கைதியை <laughs> சொல்லிட்டு மறுநாள் இவங்களை கூப்பிட்டு போறாங்க மக்கா புனிதமிக்க அந்த எல்லையை தாண்டி அழைத்து செல்கிறார்கள் ஒரு மரத்தில் ஏற்றி அவர்களை ஐம்பு அம்பு ஏவதற்காக வேண்டி கொள்வதற்காக வேண்டி அவர்களை அழைத்து செல்கிறார்கள் அந்த குஃபார்கள் அழைத்து சென்றாங்க அழைத்து சென்று அந்த தன் ஐம் என்ற இடம் தன் ஐம் என்ற இடம் வந்த உடனே அந்த இடம் வந்துடுச்சு இவன் மரத்துல ஏத்தனும் கழுகு மரத்துல ஏத்தனும் ஏத்துறதுக்கு முன்னாடி ஹுபைபர் அலி எல்லாம் சொன்னாங்களா தொழுவதற்கு எனக்கு அனுமதி தாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் மரணிப்பதற்கு முன்னாடி ரசூ சல்லா அலிய சொல்ல நீங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படி தூக்கு மரத்தில் நீங்கள் ஏற்றப்படுகின்ற பொழுது சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் நீங்கள் தொழுவுங்கள் என்று ரசூல் தான் சொல்லல சொல்லாமல் செயலை ஆரம்பித்தவர்கள் தொழுதிருப்பேன் நீண்ட நேரம் நின்றால் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க மௌத்துக்கு பயந்து நினைக்கிறாரு மரணத்துக்கு பயந்து நிற்கிறாரு அப்படி நீங்க சொல்லிடுவீங்க அப்படி சொல்ல மாட்டீர்கள் சொல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்பது மாத்திரம் இருந்தால் நான் நீண்ட நேரம் தொழுதிருப்பேன் என்று சொன்னாங்க சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஏந்தி ஒரு துவாட் செய்தாங்க நினைத்துள்ள <laughs> இஸ்லாமியர்களை 
இளைய விடுத்த வேண்டும் தாழ்மை விடுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அந்த அவர்களை விட்டு வைக்க வேண்டாம் அமீன் சொல்லுங்க அவர்களை அந்த அழித்து விடுவானாங்க என்ன அவங்க துவாச்சுதாங்க படிக்கிறாங்க <laughs> على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله ويشع يبارك على اوصال شلم ممزع الهان بيت انا எங்க கொல்லப்பட்டாலும் الله கண்டு கொல்ல போறேன் இதுக்கெல்லாம் நான் அஞ்சல்லப்பா நான் பயப்படலப்பா முஸ்லிமா கொல்ல போறத நான் பெரிய பண்றங்கறத அந்த அர்த்தம் பொதிந்த அந்த வாக்கியத்தை செய்யதினா ஹுபைப் அலி அல்லாஹ் வன்ஹு படிக்கிறார்கள் இதற்கு முடித்த பிறகு கழுகு மரத்தில் ஏற்றப்படுகிறார்கள் அம்பு ஏது சர்வா என்று சொல்லக்கூடிய கொடியவன் ஹுபைப் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் மீது அம்பு ஏது கொன்றான் கொல்லப்பட்ட ஹுபைப் அலி அல்லாஹ் மரத்தில் தொங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தொங்க போடப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படி இருந்த அந்த வெறி தீங்கள் நீங்கள் வெறி போகல அலியல் அவர்கள் கொல்லப்பட்ட பிறகு கூட ஏதாவது ஒரு செய்யணும் இல்லையா சரி மரத்திலேயே தொங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடணும் இல்லையா அப்படித்தானுங்க கொல்லிட்டா போயிடணும் இல்லையா போகல ஏற்றப்பட்டு கொல்லப்பட்ட பிறகு அது தொங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருந்தும் வெறி போகாமல் அந்த வெறித்தனத்தை வெளிப்படுத்தும் முகமாக அந்த குஃபார்களான அந்த குறைசிகள் அந்த குஃபார்கள் அந்த விரோதிகள் அந்த உடலை பாதுகாக்கும் முகமாக நாற்பது பேர் அந்த மரத்தை சுத்தி படுத்திருந்தான் எத்தனை பேரு நாற்பது பேர் படுத்திருந்தான் நாற்பது பேர் படுத்திருந்தான் இன்னொரு துவாட்சியதாங்க அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒன்னுடைய <laughs> தெரியாது <laughs> இப்ப அதனால என்னுடைய சலாமை எத்தி வை அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ணல பெருமான் சஹாபிகளோடு இருக்கிறார்கள் ஒரு வார்த்தை தப்புன்னு என்று சொன்னார்கள் வாழகி சலாம் என்று சொன்னாங்க அப்ப சஹாபிகள் கேட்டாங்க யா நபி அல்லா மண் அல்லாஹு நபியே யாருக்கு சலாமுக்கு பதில் சொன்னாங்க அஹூக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய சகோதரன் ஹுபே கொல்லப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னாங்க ஏற்றப்பட்டு கொல்லப்பட்டு தொங்கடப்பட்டிருக்கிறார்கள் சுற்றி நாற்பது வீரர்கள் படுத்து பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அருமை பெருமான் முகம்மது ரசூருல்லாஹி சாத்தமுன்னவி முகம்மது ரசூருல்லாஹி சல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் ஒரு நாள் சஹாபி இடத்தில் கேட்டார்கள் ஹுபைபின் உடலை யார் இறக்குவார்கள் அவருக்கு சுவர்க்கம் உண்டு என்று சொன்னாங்க உடலை அந்த கழுகு மரத்தில் இருந்து எவர் இறக்குவாரோ அவருக்கு சுவனம் உண்டு என்று சர்தாரி ஆலம் சொன்ன பொழுது சபையில் இருந்த இருபேர்களும் எழுந்திருத்தார்கள் யார சொல்ல சுவனம் என்று சொன்னால் சஹாபிகள் தயங்க மாட்டாங்க நாங்க போயிட்டு வரோம் நபியே என்று சொன்னார்கள் இருபேர்களும் எழுந்திருத்தார்கள் சுபேர் அலி அல்லானும் மெக்தாதர் அலி அல்லானும் எப்படி அந்த பயணம் தெரியுமா இரவு முழுக்க நடைப்பயணம் பகலெல்லாம் மறைவு பயணம் நாம போறது யாருக்கு தெரியக்கூடாது இல்லையா பகல்ல மறைஞ்சிருந்தாங்க ஒளிந்திருந்தார்கள் இரவில் பயணம் செய்தார்கள் இரவில் பயணம் செய்து 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 தன்ஐம் என்ற இடத்தை போய் அடைந்தார்கள் செய்தினா ஹுபைபர் அலி அல்லாவுடைய புனிதமிக்க உடல் தொங்கவிடப்பட்டிருந்துச்சு மறைந்திருந்து பார்க்கிறார்கள் இரவு நேரம் தொங்கவிடப்பட்டிருந்தாலும் கூட அந்த மரத்தை சுற்றி நாற்பது வீரர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் பார்த்தார்கள் மிக்தாதர் அலி அல்லாவன் அவர்களும் செய்யதினா போட்டாலும் 
அஸ்திவானிஷ்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் நல்ல போதையில் படுத்திருக்கிறான் சீதனா ஹுபைபிர அவனுடைய உடலை பார்த்தார்கள் மத்தாதி இருந்த சுபிரந்தானும் நேர கிட்ட போனாங்க தைரியம் கிட்ட போய் மேலே போய் ரெண்டு ஒரு இறக்குனாங்க இறக்கிட்டாங்க கீழே இறக்கிட்டாங்க ஆச்சரியம் இறக்கி அவர்கள் தூக்கி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது திடீரென்று இந்த நாற்பது பேரும் ஒரு முழிச்சு பார்க்குறான் உடலை காணல அதாவது ஒரு ஒரு சீத்தி மீது கவனமாக இருக்கக்கூடியவன் டப்புன்னு முழிச்சு பார்த்தா அதில் தான் பார்ப்பான் அப்படி தானே ஏன்னா அப்படி தான் பா இயல்பது தப்புன்னு முழிச்சு பார்த்தா உடலை காணல இப்படி உடலை காணலுங்கிற அடிப்படையில் தப்பு தப்புன்னு எழுத்து எழுதுப்பினா பார்த்தா ஒத்திரி காணல உடனே தகவல் கொடுத்து எழுபது பேர் வீரர்கள் திரட்டினான் நாற்பது பேர் தான் படுத்திருந்தான் எழுபது வீரர்களை திரட்டினார்கள் அந்த திரட்டப்பட்ட அந்த வீரர்கள் நேராக இவர்களை பின்பற்றி வந்தார்கள் இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா யூசுபின் பகான் ரஹமத்துல்லாஹலை ஜாமிய கிராமத்தில் அவளியால சொல்லுவாங்க சீதனா சுபேர் அலி எல்லாம் அவன் சொல்கிறார்கள் நான் அண்ணன் சீதனா சுபேபர் அல்ல உடலை இறக்கினேன் அவள் உடலில் பார்த்தால் இரத்தம் சுட்டி கொண்டிருந்தது புத்தம் புதிய உடல் போல் இருந்தது உடம்பு அப்படி இருந்துச்சு இரத்தம் சுட்டிட்டு இருந்துச்சு காயத்தின் மீது மட்டும் அவங்க கை இருந்துச்சு ஆனா ரத்தம் ரத்தமா அந்த நிறமா இருந்தாலும் கூட சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ரத்துபுல்லம் மின்கு எந்த மாற்றமும் இல்ல எந்த மாற்றம் இல்ல ஆனால் அது வாடை கஸ்தூரியாக இருந்துச்சு ரத்தம் சொத்து சொட்டிட்டு இருக்குது கஸ்தூரி வாடை அழகான வாடை ரத்தம் ரத்த நிறமாகத்தான் இருந்துச்சு உடல் எந்த பாதிப்பும் இல்ல எத்தனை நாள் இருந்துச்சு தெரியுமா நாற்பது நாள் இருந்துச்சு வருகிறார்கள் <laughs> சூழ்ந்துட்டாங்க சூழப்பட்ட உடனே சீனா சுபேர் அலி எல்லாம் மெக்தாது ரஞ்சி எல்லாம் இப்போ என்ன செய்யறது தப்புன்னு அந்த உடலை புனிதமிக்க அந்த பாக்கியம் நிறைந்த அந்த உடலை கீழே வச்சுட்டாங்க கீழே வைக்கத்தான் செய்தாங்க பூமி ஒழுங்கிடுச்சு சுபேபர் அலி எல்லாம் இன்னொரு பேரு பலியுள் அரப் பூமி விழுங்கப்பட்டவர் பூமி விழுங்கிட்டுங்க இவங்க இஸ்கே போயிட்டாங்க உனக்கு உடல் தானே வேணும் இன்னும் போய் பார்த்துக்கணி அந்த இடத்துல இருந்தா தானே எங்க வச்ச உடனே பிணக்கப்பட்டு புனித உடல் விழுங்கப்பட்டது மூடிச்சு பெருமக்களான சாலிகிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க கண்மணி முகமது ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் சாமிகிட்ட கேட்கும்போது என்ன கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க அந்த உடலை யாரு இறக்குறா அப்படின்னு கேட்டாங்க யாரு கொண்டு வருவான்னு கேட்கல உடலை அந்த மரத்தை விட்டும் யார் இறக்குவார்கள் ஆனா தானாக அடங்கும் தெரியும் தானாக அவர் பூமியை உள்வாங்கி கொள்ளும் என புனிதமிக்கவர் என்பதை பூமான் முகமது ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹோ செல்லாம் அவர்கள் விளங்கியிருந்த அந்த ஞானத்தின் வழிபாடு யார் இறக்குவார்கள் என்று கேட்டார்கள் இறக்கினார்கள் அல்லாஹு ஜல்லஷானு தானா அவனை விழுங்க செய்தான் என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் சங்கீமிக்கவர்களே அப்படிப்பட்ட ஹுபேபர் அலி அல்லானவர்கள் மரணம் தெரிந்த பொழுதும் கூட அதற்கு அஞ்சவில்லை அதனால தான் சொல்லுவாங்க மரணத்தை அஞ்சாத வீரம் கொண்டவர்கள் ஹுபேப் என்று சொல்வார்கள் சங்கீமிக்க அவர்களுக்கு <laughs> எல்லா மனிதர்களுக்கும் நபிமார்கள் உட ரூகு வாங்குவது மலக்குள் மோத் ஆனா சுகதாக்களுக்கு மலக்குள் மோத் ரூ வாங்க மாட்டாங்க அல்லாகவே ரூகு வாங்குறான் அல்லாகவே ரூகு வாங்குவான் அதுபோன்று எல்லா மனிதர்களும் மரணித்து விட்டால் குளிப்பாட்டப்படுவார்கள் நபிமார்கள் உட்பட சொல்லும் போது சொல்றாங்க 
இமாம் குருத்துபி ரஹமத்துல இருந்து சீதி பதிச்சறாங்க ரசூலுல்லா சொல்லும்போது சொல்றாங்க என் உள்பட குளுபாட்டப்படுவார்கள் ஆனால் சுஹதாக்கள் குளுபாடப்பட மாட்டாங்க ரத்தத்துல தான் நடக்குவாங்க அதுபோல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூணாவது விஷயமா சொன்னாங்க எல்லா மனிதர்களும் கஃபனிடப்படுவார்கள் என் உள்பட ரசூல சொல்றாங்க ஆனால் சுகதாக்கள் கஃபனிடப்பட மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் நாலாவது சொல்லும் போது சொல்வார்கள் எல்லா மனிதர்களும் மரணித்து விட்டால் ஏன் நபிமார்களும் என்ன உள்பட மரணித்து விட்டால் மௌத்து என்று சொல்வார்கள் ஆனால் சுகதாக்கள் மரணித்து விட்டால் மரணித்த மரணித்தவர்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று அந்தாகவே குரான் சொல்றான்னு சொன்னாங்க எல்லா மனிதரும் மௌத்தாயிட்டா மௌத்தாயிட்டாங்க மரணிச்சு விட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க வாத்தாயிட்டாங்க சொல்லுவாங்க ஆனா சுகதாக்கள் மௌத்தாகி விட்டால் மரணித்து விட்டார்கள் மௌத்தாகி விட்டார்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று அல்லாவே குரான் சொல்லுவான் மரணித்து அல்லாஹின் பாதையில் மரணித்தவர்களை சொல்லாதீர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் அல்லா திரும்ப அடுத்து சொல்லுவாங்க அப்ப அல்லாகுவே மரணித்து விட்டா மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று சொல்கிறான் ஐந்தாவது சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க எல்லா நபிமார்களும் ஷபாத்து செய்வார்கள் எல்லா நபிமார்களும் அல்லா ஷபாத்துடைய அந்தஸ்தை கொடுக்கிறான் ஷபாத்து செய்வாங்க ஆனா சுகதாக்களுக்கு அல்லாஹுத்தால மிகப்பெரும் பாக்கிய என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு நாளும் ஷபாத்து செய்வார்கள் நபிமார்கள் ஷபாத்திற்குரியவர்கள் ஆனா சுகதாக்களுக்கு அல்லாஹு நிலசான ஒவ்வொரு நாளும் சபாத்திற்குரிய அந்தஸ்தை பாக்கியத்தை கொடுக்குகிறான் என்பதை கண்மணி முகமது நசூருல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சுகதாக்களான அந்த உயிர் தியாகிகளான அந்த உத்தமர்களுடைய அன்பையும் மகத்துவத்தையும் கண்ணியத்தையும் அந்தஸ்தையும் உயர்வையும் சொல்லித் தருகிறார்கள் அல்லாஹு நிலசான ஹோத்தாலா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த தியாகி கொண்ட அந்த உத்தமர்களை நேசிக்கும் பாக்கியத்தையும் அவர்கள் மீது பிரியம் கொண்டு வாழும் பாக்கியத்தையும் அந்த உத்தமர்களான சஹாபாக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அதுபோன்று வாழும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹின் பொருத்தத்திற்காக வேண்டியும் ரசூலின் நேசித்து வாழ்ந்த அந்த உத்தமர்களை போன்று அல்லாஹு ஜெல்லஷான குத்தாலா நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் வாழ தோவிச்சேவானாக உள்ளத்தில் எந்த விதமான கபடமும் கசடுகளும் பொறாமைகளும் குரோதங்களும் இல்லாமல் நம்முடைய உள்ளத்தை எல்லா பரிசுத்தமாக்கி தந்தல்வானாக ஒருவருக்கு ஒருவர் மத்தியில் புன் சிரிப்போடும் புன் முறுவலோடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழும் பாக்கியத்தை அல்லா நமக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் வழங்கியவானாக இந்த நிகழ்வு கியாமத்து நாள் வரைக்கும் நடைபெறுவதற்கு இல்லாமல் அப்பல்லாலமே தோஃபி செய்வானாக நீண்ட நடிகை நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் வாழக்கூடிய நல்ல நசீபையும் மன நிம்மதியோடு நிறைவோடு வாழும் பாக்கியத்தை அல்லா நமக்கும் மனைவி மக்களுக்கும் தந்தல்வானாக பெற்றோர்களோடும் மனைவி மக்களோடும் ஹஜ்ஜின் நசீபையும் மாணவியும் சியாரத்தையும் அல்லா நசீபாக்கி தந்தல்வானாக இந்த நல்ல துவாவும் நிறைவு செய்கிறேன் அலமீன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ